Welcome to Marvelous Light. Adbhut Jyoti mein swagat hai. The Bible says the entrance of God's word gives light. Bible batati hai ki Prabhu ka vachan aana jyoti le aata hai. Today we are continuing our study in the foundational doctrines of Christ. Aaj hamare adhyayan ko jo hai Masi ki jo buniyadi shikshaon ko hum zari rakhenge. These foundational doctrines are taught by the apostle Paul and listed in Hebrews chapter 6. Verses one through three. ये बुनियादी सिद्धांत जो है पौलूस के द्वारा सिखाया गया है जो हम इब्रानियों की पत्री छठे अध्याय एक से लेकर तीन पद तक देख सकते हैं पॉल टॉट that it is god's will for all believers to grow up into the full stature of christ paulus ne shiksha diya ki har vishwasiyon ke liye prabhu ka ichcha hai ki ve paripakta mein siddhta mein aaye but paul also taught that before we could grow into maturity we should have these foundational doctrines established in our heart paulus ne yeh bhi sikhaya hai ki hum us siddhta mein aane se pehle hamare andar ye buniyadi siddhant hona zaruri hai in previous episodes we've been going one by one through the foundational doctrines of christ pichle satro mein jo hai masi ki in siddhanton ka ek ek karke hum dekhte aa rahe the and today we're continuing our study into the foundational doctrine called eternal judgment aaj hamari jo buniyadi siddhant ko hum zari rakhenge jo anant nyay ke vishay par in this study we want to look at the difference between temporal judgment and eternal judgment is din ke adhyayan mein hum in do baat ki antar dekhna chahte hain जो अस्थायी न्याय और जो है अनंत न्याय के विषय में द बाइबल टीचेस दैट इट्स अपॉइंटेड अंडर मैन टू डाई वंस एंड आफ्टर दिस द जजमेंट बाइबल बताती है कि मनुष्य के एक बार मरना और न्याय के सामने आना नियुक्त है करके दैट जजमेंट इज इटर्नल और वो न्याय अनंत है बट एज़ वी गो थ्रू दिस टेंपरेरी लाइफ ऑन अर्थ मगर ये जो अस्थायी जीवन इस पृथ्वी में व्यतीत करते हैं If we stray from God's will, God in his love will correct us. Jab hum uske ichcha se bhatakte hain to Parmeshwar apne prem se hame sudharta hai. If we don't listen to God or we ignore his warnings, he may chasten us. Agar hum uske jo hai uski bakaan na lagaye dhyan na de to hame wo taadna bhi de sakta hai. We may even experience the temporal judgments of God in this life. यहाँ तक कि जो अस्थायी न्याय को भी इस जीवन में अनुभव कर सकते हैं बट दोज जजमेंट आर गिवन इन लव इन ऑर्डर टू स्पेर अस फ्रॉम सफरिंग इटर्नल जजमेंट ये न्याय जो है प्रेम से दिया जाता है ताकि जो है अनंत न्याय से हम बच सकते हैं इट्स मच बेटर टू बी करेक्टेड बाई गॉड नाउ वॉल आई एम स्टिल ऑन अर्थ देन टू बी जज इन इटर्निटी जब इस पृथ्वी में जीवित हूँ तब ही सुधारा जाए वो बेहतर होगा न्याय की जो है अनंत न्याय में आए इफ गॉड चेसेंस मी नाउ और जजेस मी नाउ देयर स्टिल टाइम टू रिपेंट एंड मेक चेंजेस सो दैट आई कैन हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑन जजमेंट डे अगर अब वो मैं ताड़ना देता हो या न्याय करता हो तो वो मेरे लिए भी समय है कि मन फिरने के लिए ना कि जो है अनंत न्याय में पहुंच जाए इन रीसेंट इयर्स देयर बीन सम पॉपुलर टीचिंग्स सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट दैट से दैट गॉड डजंट जज एनीमोर और वर्तमान में जो है एक ऐसी शिक्षा प्रभु के दे कलिशा में फैल रहा है कि ये कहते हुए प्रभु अभी न्याय नहीं करेंगे दिस फॉल्स टीचिंग्स कैन बी वेरी डेंजरस इफ वी डोंट अंडरस्टैंड द ट्रुथ फ्रॉम द बाइबल ये झूठी शिक्षाएं हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर हम बाइबल के द्वारा उसे समझ नहीं पाएंगे लेट्स लुक एट अ फ्यू स्क्रिप्चर्स दैट टॉक अबाउट गॉड जजिंग कुछ वचनों को हम देखेंगे जहां ये कहता है कि प्रभु न्याय करता है Psalm 96 verse 13 भजन 92 उसके 13 पद For he is coming for he is coming to judge the earth क्योंकि वो आने वाला है वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है He shall judge the world with righteousness and the people with truth धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा So the Bible tells us God does judge बाइबल बताती है कि परमेश्वर न्याय करते हैं Psalm 19 verse 9 वचन 19 का 9 The judgments of the Lord are true and they're altogether righteous परमेश्वर का न्याय सच्चा और जो है धर्मी है Hebrews chapter 4 verse 13 इब्रानियों 4 उसका 13 पद The Bible says there's no creature 
hidden from God's sight. वहाँ लिखा हुआ कोई भी प्राणी प्रभु की नजरों से छुपा नहीं है. All things are naked and open to the eyes of God, to whom we must give an account. और प्रभु के नजरों में सब खुला हुआ है और हर एक चीज का उन्हें लेख देना है. Romans 14 verse 11 and 12. Romeo Chodha, uske aur bara pad. As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है मेरा जीवन की सौगंध की हर एक गुटना मेरा सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी. So then each of us must give an account of himself to God. इसलिए हम से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा हम हर एक को प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने आना जरूरी है देर इच वन ऑफ अस मे रिसीव दिंग्स डन इन आर बॉडी अकॉर्डिंग टू वट इज डन वेदर गुड और बैड वहाँ हर एक अपने शरीर में जो कार्य किए चाहे वो बुरा हो भला हो उसका परिणाम पाएंगे दिस द जजमेंट फॉर क्रिश्चियंस और ये जो न्याय मसीहों का है इवन वी आर सेव फ्रॉम हेल एंड वी आर गोइंग टू हेवन जब भी हम जो है नरक से बचाकर स्वर्ग की ओर जाते क्यों ना हो बट स्टिल वी आर गोइंग टू बी जज्ड एज क्रिश्चियंस इन हेवन और वहां पर मसीह के रूप में भी न्याय किया जाएगा हमारा एंड वी विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डन वेदर गुड और बैड जो कुछ हम बुरे और भले किए हो उसके अनुसार हमारे लिए प्रतिफल मिलेगा द अपोस्टल सेज देयरफॉर नोइंग द फियर ऑफ गॉड वी परसुएड मेन और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि हम प्रभु के भय से आपको जो है प्रेरित करते हैं और प्रोत्साहन करते हैं सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी जजमेंट्स एंड इटर्नल जजमेंट्स इसलिए अस्थाई न्याय और अनंत न्याय में अंतर है टेम्पररी जजमेंट्स ऑफ गॉड कम इन टू आवर लाइफ बिकॉज ऑफ गॉड्स लव फॉर अस अस्थाई परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं दोस टेम्पररी जजमेंट्स आर इंटेंडेड टू ब्रिंग करेक्शन so that we don't suffer eternal judgment aur wo astai nyay isliye aata hai taki hame sudhare taki hum anant nyay ka samna na karne pade an eternal judgment can be devastating because it's for eternity aur anant nyay itna jo hamare liye jo hai bahut hi bura ho sakta hai kyunki wo anant kal ke liye hai all throughout the old testament and the new testament we can see the temporary judgments of god being released in the earth at different times purani niyam se leke naye niyam tak hum dekh sakte hain ki parmeshwar ki asthayi nyay samay samay par prakat kiya gaya hai this is god's goodness to help guide and correct men ye prabhu ka bhalai hai ki parmeshwar ke logon ko wo agwai de sake unhe sudhar sake in psalm 107 we're going to see an example of god's goodness expressed in temporal judgments bhajan 107 mein hum dekhne wale ki parmeshwar ki bhalai kaise prakat hua uske asthayi nyay ke roop mein in verse 21 the bible says 21ve pad mein bible batati hai oh that men would give thanks to the lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men log yehova ki karuna ke karan aur un aashe karmo ke karan jo wo manushyon ke liye karta hai उसका धन्यवाद करें लेट हिम सेक्रीफाइस द सेक्रीफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग एंड डिक्लेयर हिज वर्क विथ रिजॉइसिंग और वे धन्यवाद भली चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें एंड नाउ इज गोइंग टू डिस्क्राइब द वंडरफुल वर्क्स ऑफ गॉड अब वो जो परमेश्वर की अद्भुत कामों को विवरण करने वाले हैं दोस हु गो डाउन टू द सी इन शिप्स हु डू बिजनेस ऑन ग्रेट वाटर्स दे सी द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड and his wonders in the deep jo log jahazon mein samundar par chalte hain aur mahasagar par hokar vyapar karte hain ve yehova ke kamon ko aur un aashe karmon ko jo va gehre samundar mein karta hai dekhte hain for god commands and he raises up the stormy wind which lifts up the waves of the sea kyunki wo aagya deta hai tab prachand vyar uthkar तरंगों को उठाती है नो नोटिस इट्स गॉड हु सेंडिंग द स्टॉर्म ध्यान दे परमेश्वर ही है वो उस आंधी को भेजता है गॉड इज कॉजिंग द वेव्स ऑफ द सी टू राइज अप परमेश्वर जो है समुद्र के लहरों को उठाता है दे माउंट अप टू द हेवंस दे गो डाउन अगेन टू द डेप्थ्स वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं सो द वेव्स आर गोइंग वेरी हाई एंड देन वेरी लो लहरें बहुत ही ऊंचाई तक जाती है और गहराई तक आता है दोस हु आर इन द बोट ऑन द सी देयर सोल इज मेल्टिंग बिकॉज़ ऑफ ट्रबल जो लोग उस समुंदर उस जहाज में हैं उनके प्राण पिघलता जा रहा है उस परेशानी की वजह से दे आर रीलिंग बैक एंड फॉरथ एंड दे स्टैगर लाइक अ ड्रंक मैन 
एंड दे कम टू देयर विट्स एंड वे चक्कर खाते और मतवाले की बाती लड़कड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है देन दे क्राई आउट टू द लॉर्ड इन देयर ट्रबल तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं एंड गॉड ब्रिंग्स देम आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेसेस अब वो उनको साकेती से निकालता है गॉड कॉम्स द स्टॉर्म so that its waves are still wo aandhi ko shanti kar deta hai aur tarange baith jati hai then they are glad because they are quiet tab ve unke baithne se aanandit hote hain so he guides them to their desired haven aur wo unke man chahe bandargah mein pahuncha deta hai oh that men would give thanks to the lord for his goodness and for the wonderful works to the children of men logo yehova ki karuna ke karan aur un aashe karm ke karan जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें सो गॉड सेंट ए टेम्पररी जजमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टॉर्म परमेश्वर यहां पर अस्थाई न्याय भेजता है एक आंधी के समान एंड द बाइबल सेज वी शुड रिकॉग्नाइज दिस एज गॉड्स गुडनेस बाइबल बताते से पहचानना कि ये प्रभु का भलाई है व्हाई इज इट गॉड्स गुडनेस ये क्यों परमेश्वर के लिए भलाई है मेन आर इन शिप्स ऑन द सी डूइंग बिजनेस मनुष्य जो अपने जहाज में हैं जो व्यापार कर रहे हैं बट दे डिडंट प्रे एंड आस्क गॉड टू गाइड देम मगर उन्होंने ना करके नहीं मांगा कि प्रभु अगुवाई दें। They're not going in the right direction. सही दिशा में वो नहीं जा रहे हैं। They're not seeking God. वो प्रभु को नहीं ढूंढ रहे हैं। If they keep going like they are, they're going to have a bad experience in eternity. अगर वो ऐसे ही चलते रहेंगे अनंत में उनके लिए बुरा अनुभव होगा। So God sends a storm. इसलिए प्रभु आंधी को भेजता है। Before the storm the men felt like I don't need God. ये आंधी आने से पहले मनुष्य सोचता है मेरे लिए प्रभु जरूरत नहीं है। When we feel like we don't need God, we don't pray. जब हमें एहसास होता कि प्रभु हमारे जरूरत नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं करते। But when the storm came, the men were at their wits end. और जब उन पर आंधी आया मनुष्य पर तब वो उस नतीजे पे आए। They didn't know what to do. उन्हें पता नहीं था कि क्या किया जाए। So they cried out to God for help. इसलिए उन्हें प्रभु को पुकारा अपनी मदद के लिए। Ah, that's what God wanted. और यही परमेश्वर चाहता था। God wants us to look to Him for guidance. परमेश्वर चाहता कि हम उसकी ओर देखें अगुवाई के लिए। God knows what's best for our life. परमेश्वर जानते हमारे जीवन के लिए बेहतर क्या है। So in the storm they cry out to God. अपने आंधी में वो परमेश्वर को पुकारें। God hears their cry and He calms the storm. परमेश्वर उनके अपकार को सुना और उस आंधी को थमा दिया You see in their cry they probably said God help us. हो सकता है यहां पे देखें कि वो जब पुकारे उन्होंने कहा प्रभु मेरे लिए मदद करें. God save us. परमेश्वर हमें बचाए. God guide us where we should go. परमेश्वर हमें अगुवाई दे कि हमें कहां जाना है. That's what God wants. यही परमेश्वर चाहता है. That's how we should live all the time. हर समय हमें ऐसे ही जीना है. Even if there's no storm we should ask God Lord guide me. जब कि आंधी हो भी ना हो तब भी हमें मांगना है कि प्रभु हमें अगुवाई दे। Lord you know what's best. परमेश्वर आप जानते कि बेहतर क्या है। Guide me in my marriage. मेरे शादी में आप मुझे अगुवाई दे। Guide me in my business. मेरे व्यवसाय में तो अगुवाई दे। Guide me to do what's right. जो सही करना है उसके लिए मुझे अगुवाई दीजिए। So God calmed the storm and He guided them where they needed to go. परमेश्वर ने आंधी को शांत किया और जहां उन्हें जाना था वहां उनको लेके गया। That was a temporary judgment, but it was the goodness of God. ये तो अस्थाई न्याय था, मगर वो प्रभु का भलाई है। Without the judgment of the storm coming, the men will go the wrong way. अगर वो परमेश्वर का न्याय आंधी के रूप में नहीं आता, मनुष्य गलत रास्ते में चले जाता। If God doesn't chasten us with a temporary judgment, we're going to suffer much more in the long way. अगर परमेश्वर अस्थाई न्याय से न्याय ना करे तो हमें जो है अनंत जो है न्याय में चले जाते हैं बुराई चलते चलते so that's the goodness of God. और यही परमेश्वर के भलाई है द बाइबल सेज दट एवरी सन और डॉटर दट गॉड लव ही चेसन्स एंड ही करेक्ट बाइबल बताती है कि उसके हर एक बेटे बेटियों को जिससे वो प्रेम रखता है उन्हें ताड़ना देता है सुधारता है वी शुड वॉन्ट द करेक्शन ऑफ गॉड हमें परमेश्वर की सुधार जरूरत है इन सॉम वन हंड्रेड नाइनटीन द सॉम टॉक्स अबाउट द चेसनिंग ऑफ गॉड बजन 119 में जो है बजनगार परमेश्वर के ताड़ना के विषय में बात करता है। In verse 67, the psalmist says, "Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word." और 67 पद में बजनगार कहता है, "तेरी ताड़ना से पहले मैं तो भटक गया था, मगर अब मैं व्यवस्था को पूरा करता हूँ." In verse 71, he says, "It's good for me that I've been afflicted." That I may learn your statutes. और जो एक कठरवे पद में कहता है, मेरे लिए भला था कि मैं दुख उठाया, जिससे कि मैं तेरी व्यवस्था को सीख सकता। In verse seventy-five, he says, "I know, O Lord, that your judgments are right, and that in faithfulness you have afflicted me." और जो पिछत्रवे पद में कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ आपके न्याय धर्मी हैं, 
और अपने जो है प्रेम से मुझे ताड़ना देते हैं नाउ वी सी द टेंपरेरी जजमेंट्स ऑफ गॉड इन 1 कोरिंथियंस चैप्टर 11 अब जो है परमेश्वर की अस्थाई न्याय को पहला कोरिंथे 11 अध्याय में देख सकते हैं स्क्रिप्चर रिकॉर्ड्स व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन द बिलीवर्स वर कमिंग टुगेदर फॉर अ कम्युनियन सर्विस और वचन बताती है कि जो लोग विश्वासी जब प्रभु भोज में आए तो क्या हुआ द पीपल वुड ऑल ब्रिंग फूड टुगेदर व्हेन दे वुड मीट and then they would have a meal together jab bhi vishwasi ek jama hote the wo apne bhojan le aate the aur sang gaate the some of the wealthier people they were able to bring the better food and bring the better drinks aur jo dhani log hote hain wo behtar bhojan aur behtar peene ke liye le aate the some of the poor people in the church they didn't have very much to bring to the dinner magar jo garib the unke kalishao mein ve log unke paas kuch nahi tha aur jo hai zyada nahi le aa paaye so some of the people that had more they would come early bring all the good food and drink and eat it all before the poor people got there jo log ache dhani the bahut sare jo le aate the wo pehle hi aakar acha sa tript kha kar aur kuch bhi na chhodte the garibon ke liye and god was very unhappy with their selfishness unke jo swarthpan ki wajah se prabhu jo hai khush nahi tha they forgot that their brothers and sisters are part of the body of christ they bhul chuke the unke bhai bhain bhi us deh ka bhag hai and paul wrote and he rebuked them aur paulus likhta unhe daatta hai he said you have your own home that you can eat and drink at home wo kehta hai tumhare to apna ghar hai jahan apne liye kha sakte ho pee sakte ho when the church comes together for a meal can't you wait for your brothers and sisters jab kalisha ek deh ke roop mein aata hai kya apne bhai bhain ke intezar nahi kar sakte and share with those who have less jinke paas kam hai unke liye aap baate and paul said for this reason many among you are sick and some have even died prematurely paulus kehta hai is wajah se bahut sare tum mein se jo bimar hai aur wo samay se pehle hi mar chuke hain and paul said this was the judgment of god upon the believers paulus kehte hain ye parmeshwar ka nyay hai vishwasiyon ke upar in 1 corinthians 11 verse 31 and 32 pehla corinthians 11 adhyay 31 aur 32 par paul writes to these christians aur masiyon ke liye paulus likhte hain he said if we would judge ourselves we would not be judged wo kehte hain yadi hum apne aap ko jaanchte to dand na pate but when we are judged we are chastened by the lord so that we may not be condemned with the world parantu prabhu hame dand dekar hamari taadna karta hai isliye ki hum sansar ke sath doshi na thehre they were not discerning the body of christ wo masi ki dhe ko pehchan nahi rahe hain that means they didn't discern their brothers and sisters unke matlab hai wo apne bhai behan ko nahi pehchana so paul concluded by saying wait for one another before you eat and get drunk और इसलिए पौलुस कहता है इसे सारांश करते हुए हमारे एक दूसरे के लिए इंतजार करें सो हियर्स द प्रिंसिपल और ये सिद्धांत यहां पर है इफ वी जज आवरसेल्फ वी विल नॉट बी जज बाय गॉड अगर हम अपने आप का न्याय करें तब हम परमेश्वर के द्वारा न्याय नहीं किए जाएंगे सो इट्स अ वाइज प्रेयर टू रेगुलरली प्रे लॉर्ड करेक्ट मी ये प्रार्थना बुद्धिमत्ता का होगा जब हम रोज प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सुधारें लॉर्ड शो मी योर वे प्रभु अपने मार्ग दिखा टीच मी टू वॉक इन योर विल सिखा कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार चलूं इफ वी जज आवरसेल्फ द लॉर्ड वोंट चेस इन अस अगर हम अपने आप का न्याय करेंगे तो प्रभु हमें ताड़ना नहीं देगा बट रिमेंबर इन हिब्रूज चैप्टर 12 वी आर टोल्ड दैट एवरी सन और डॉटर दैट गॉड रिसीव्स ही चेसेंस मगर याद रखिए इब्रानियो 12 अध्याय में जो कहा गया है कि हर एक जो बेटे-बेटे परमेश्वर के हैं वे ताड़ना दिए जाते हैं दैट मींस इवन दो वी आर डूइंग आवर बेस्ट एट सम टाइम ऑल ऑफ अस नीड सम करेक्शन फ्रॉम द लॉर्ड इसका मतलब चाहे हम कितने भी बेहतर क्यों ना हो कहीं ना कहीं हम सब के लिए प्रभु का ताड़ना जरूरत है आइजाइया 26 verse 9 ऐशाया 26 उसके 9 पद व्हेन योर जजमेंट्स आर इन द अर्थ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड विल लर्न राइटियसनेस क्योंकि जब तेरे न्याय का काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं सो गॉड्स जजमेंट्स आर फ्रॉम लव परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के प्रेम से आता है गॉड्स जजमेंट्स आर रिडेम्प्टिव और परमेश्वर का न्याय हमें छुड़ाता है हिज टेंपरेरी जजमेंट्स हेल्प अस सो दैट वी डोंट सफर इटर्नल जजमेंट उसकी अस्थाई न्याय हमें मदद करता है ताकि अनंत न्याय ना किया जाए आमीन आमीन Well until our next episode may the Lord richly bless you. Hamare agle satra tak Prabhu aapko bahut taai se aashish de. If you are blessed by this program please send your testimonies and feedback to Angel TV Willivaka Chennai 600049 Tamil Nadu India contact 0444050000 or email programs.hindi@angeltv.org आप इस कार्यक्रम द्वारा आशीषित हैं तो अपने गवाही और विचार इस पते पर भेजिए एंजल टीवी 
विल्लिवाकम चेन्नई छः शून्य 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 चार नौ तमिलनाडु भारत संपर्क के लिए शून्य चार 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 शून्य पाँच शून्य 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 हमारा ईमेल प्रोग्राम्स डॉट हिंदी एट एंजल टी वी डॉट ओ आर जी